നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അവിടെ മിലിറ്ററി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തിയത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മുതൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഒരു അന്തിച്ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിൻ്റെ അന്തിച്ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത കെ വി തോമസും ഇതേ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു ഇപ്പോൾ കെ വി തോമസിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻ എസ് ജി കമാൻഡോയായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഈ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലൈവിൽ വരുവാൻ കാരണം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനലിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ബഹുമാനനായ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറൽ ശരത് സൻ സാർ അവർ മേജർ രവി സാർ ആൻഡ് ബ്രിഗേഡിയർ മോഹൻ പിള്ളൈ സർ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് സർ കൂടാതെ ഒരു പിൻ വിൻസെൻറ്റ് മിസ്റ്റർ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പേരിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ച കേട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ചർച്ചയ്ക്കിടെ തോമസ് സാർ ചോദിച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നടന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ട് തോമസ് സാർ അങ്ങ് ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനും പ്രൊഫസറും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തി സാമാജികനായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തി പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചൊരു വ്യക്തി ദയവ് ചെയ്ത് ആർമിക്കുള്ളൊരു ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിൽ അതുകൂടാതെ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർമിയുടെ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം യുദ്ധ സമയത്ത് അല്ലെ ബോർഡറിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതെല്ലാം സീക്രട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ട് അത് ഒരു പരിധി വരെ പൊതുജനങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിലോ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് വായിക്കുക ഒന്ന് പറയുക ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് വായിക്കാൻ വന്നിട്ട് അല്ലാതെ ഉടൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് ബോർഡിലൊരു ഫയർ ചെയ്തോട്ട് എവിടെ ഫയർ ചെയ്തു ആരെ ഫയർ ചെയ്തു എത്ര ഫയർ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാതെ പോയി പഠിക്കാൻ പറയുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിന്ന് വിട്ടേക്കുക നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുക നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ രാഷ്ട്ര സേവനം നടത്തുക മിലിറ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രവണത മാറ്റുക വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് കാര്യം ഞാനൊരു എൻ എസ് ജി നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തൊരു കമാൻഡോ ആണ് മൂന്ന് നാല് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന രാജസ്ഥൻ സി എയർ എയർപോർട്ടിൽ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയാതെ ഉഗ്രവാദിയെ വധിച്ച് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോംബെയിൽ ഉഗ്രവാദികൾ കയറി ഒരു ഹോട്ടൽ തകർക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ എസ് ജി കമാൻഡോസിനെ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് വീഡിയോ ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചു അതകത്തിരുന്ന ഉഗ്രവാദികളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കയറി ചെന്ന എൻ്റെ കൂടെ പിന്നീട് ജോലി ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന എൻ എസ് ജി സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ അന്ന് പ്രാണാഹുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ വെറും റോങ് പ്ലാനിങ് കൊണ്ടും നടന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷനിലാണ് അത്രയും പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ജി കമാൻഡ് അത്ര പെട്ടെന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് വെടിയിച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ലൈവിൽ ലൈവ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഓപ്പറേഷൻസിന് ഈ പ്രവണത വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ വന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഏത് വായിക്കോട്ടെ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പണി അത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ
അതൊക്കെ പ്രാണാഹുതി കൊടുത്ത രാജ്യസ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ജവാന്മാർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഇതൊന്നും സഹിക്കുകയില്ല അവരോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ മൊറാൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ദയവായി സംസാരിക്കുന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരണീയനായ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറൽ ശരസൻ സാർ ഇന്നലെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുധ ശക്തി കാണും ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വൽപ്പ പരാജയം തോന്നിയേക്കാം എന്നെല്ലാം സാർ പറയുന്നത് സാറിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സാറേ വളരെ വേദനാജനമാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങി യുദ്ധം നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നറിയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആർമിയുമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി നേരിടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് കാണും ആ ഡ്രോബാക്സിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അടിച്ചു കയറി ജയിച്ച് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും അടിച്ചു കയറി ജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ജയിക്കും സാറൊന്ന് ഓർക്കുക ഈ ബോർഡറിൽ പോയി കിടക്കുന്ന ഈ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഓരോ ജവാൻ്റെ മനസ്സിലും ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് അവൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പുറകിലിരുന്നുകൊണ്ട് താങ്കളെപ്പോലുള്ള ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തി ചാനലിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ജാതി സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് വളരെ വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യമുണ്ട് ദയവായിട്ട് ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ചാനലുകാരോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമസിയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യൂ സൈനിക നീക്കത്തെ ചർച്ച ചെയ്യൂ പക്ഷേ സൈന്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏത് താഴ്വരയിൽ എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എത്ര പേര് വെടിപെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ആൾ പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്ര പേർ പോയി ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയുടെ കാര്യവും അല്ല ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലവിധ വിലാസങ്ങളും മറ്റേത് മറിച്ചതൊക്കെ ഈ പൊതുജനത്തിന് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പൈസ കൂട്ടുക പക്ഷേ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജവാന്മാരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിർത്തുക ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദരിദ്രൻ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണം പൊതുജനങ്ങൾ കിട്ടണം പക്ഷേ അത് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ്മാൻ ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സാക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് കൂടിയിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുതൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുക അല്ലാതെ ഒരു വെടി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ വെടി വെച്ചു എത്ര ദൂരം ആ വെടി പോയി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണി ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പണി കേട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ഒരു 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 കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമല്ല യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ഞങ്ങൾ ഓരോരോ ജവാനും ഇന്ന് വന്നിട്ട് പഴയതിലൊക്കെ പത്തിരട്ടി മൊറാൾ അപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് വന്നിട്ട് ആരെയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല ടെക്നിക്കലായിട്ടും ധൈര്യത്തിൻ്റെ രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എല്ലാ രീതിയിലും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ മൊറാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ആ മൊറാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാറിനോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ സർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഇന്ത്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ പറ്റിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തികളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ഇന്ത്യൻ ആർമി ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡർ കണ്ടിട്ടില്ല ചാനലിനകത്ത് കസേരയ്ക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഗീർവാണോ അടിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ബോർഡർ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അതിർത്തി എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു ജവാൻ അതിർത്തിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നാളെ നിങ്ങൾ ശ്രീകണ്ണനാർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടു
തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂ